Hi friends, today's topic is material cost. In the material cost, what cost is the material cost? This is what we will discuss. Material cost is inventory cost. What cost is the material cost? Material cost. First one purchase cost, second one ordering cost, third one carrying cost. This cost is the material cost. Purchase cost plus ordering cost plus carrying cost. This is the cost of the cost. First one is purchase cost. Purchase cost is the company is material and the material is the same as the material. That's the purchase cost. That's the material cost. Now, let's the unit uh, cost per unit is one unit that one unit is one unit is one unit is one unit unit is one 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 is one unit is Purchase cost in the other. That's the material. That's the purchase cost in the Second one is ordering cost. Ordering cost are the expenses incurred to create and purchase in order to a supplier. Ordering cost includes transportation cost, inspection charges, documentation charges. Ordering cost in the other. What is Company. Uh, supplier order kodutu. okay company supplier ku order kodutin shesham supplier company ilekke goods ethikunnathu vareyulla cost aan ordering cost ennu parayunnathu adhaayad company ide door step il goods ethunnathu vareyulla cost aan uh, ordering cost ennu parayunnathu manasilayo ini ordering cost eppol aan koreyunnathu Ordering cost step is a good thing. I will you an example. Just to calculations, how much the ordering cost is a good thing. Now, I will give you decisions. I will give you decisions. Now, how much the ordering cost is a good thing. This decision is a good thing. Okay, now company order order uh, First, I will monthly order for the month. I order for the month. Uh, second, I will order for the month. I will this is the decision to ordering cost. This is the case of 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 the case one thousand order चाहिए आने के लिए इतने cost चंद आप को देखा। अदा आये sixty thousand units आने company के ओरे वर्ष में आवश्यक होला था। अदा company एट्टे time order चाहिए आने के लिए company के वेदना cost चंद पर आये ना था नूर रुपए आना। अदा आये था ओरे तावने आये इट्टा ये आरावदिने आये रे यूनिट अट्टे तावना अट्टे order ले तन्ना वांगे आने के लिए अट्टे तावना तन्ना order चाहिए आने के लिए वेदना cost चंद पर आये ना था नूर रुपए आना। 
ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് മന്ത്ലി ആണെങ്കിൽ എത്ര രൂപയാണ് ക്വാർട്ടർലി ആണെങ്കിൽ ടു വേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ എത്ര രൂപയാണെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പം മന്ത്ലി ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരിക മന്ത്ലി ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അറുപതിനായിരം യൂണിറ്റ് ആണ് മന്ത്ലി ട്വൽവ് ആകുമ്പോൾ ഫൈവ് തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് മന്ത്ലി കമ്പനി ഓർഡർ ചെയ്യേണ്ടി വരിക അതായത് അയ്യായിരം യൂണിറ്റ് വെച്ചിട്ട് എല്ലാ മാസവും ഓർഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം പന്ത്രണ്ട് തവണ ഓർഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലേ അപ്പം പന്ത്രണ്ട് തവണ ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒരു മാസം അല്ല ഒറ്റ തവണ ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരുന്നത് നൂറ് രൂപ അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് തവണ ആണെങ്കിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ കോസ്റ്റ് വരും മന്ത്ലി ആണെങ്കിൽ അടുത്തത് ക്വാർട്ടർലി ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് വരിക അറുപതിനായിരം ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ വരും ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്യണം അതായത് നാല് തവണ ഓർഡർ ചെയ്യണം ഇയർലി അപ്പോൾ നാല് തവണ ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു തവണ ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കോസ്റ്റ് വരുന്നത് എറ്റ് എ ടൈം ആകുമ്പോൾ നൂറ് രൂപ വരുന്നത് അപ്പോൾ നാനൂറ് രൂപ വരും അതായത് ഇപ്പോൾ അറുപതിനായിരം ഒറ്റ എട്ട് ടൈം വാങ്ങിയാലും നൂറ് രൂപ കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ പതിനയ്യായിരം യൂണിറ്റ് എറ്റ് എ ടൈം വാങ്ങിയാലും നൂറ് രൂപ തന്നെ കൊടുക്കണം എത്ര യൂണിറ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഒറ്റ തവണ ഒരു ഓർഡർ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ആ നൂറ് രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് ആണ് അത് കൊടുത്തിരിക്കണം അതാണ് നാല് തവണ ആണെങ്കിലും എത്ര വരുന്നത് നാനൂറ് രൂപ വരും നൂറ് രൂപയുടെ സ്ഥാനത്ത് നാനൂറ് രൂപയാണ് വരുന്നത് ടു വൈസ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് വരിക നോക്കാം അറുപതിനായിരം ഡിവൈഡ് ബൈ ടു തേർട്ടി തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് അതായത് ആറ് മാസം കൂടുമ്പോൾ മുപ്പതിനായിരം യൂണിറ്റ് വെച്ച് രണ്ട് തവണ ഓർഡർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഡർ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് നൂറ് രൂപ ഇൻറ്റു രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഇതാണ് രണ്ട് തവണ ഓർഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കാം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഓർഡർ കോസ്റ്റ് കൂടുന്നതും കുറയുന്നതും എന്നുള്ളൊരു സംഭവം എങ്ങനെയാണ് അവരത് എന്ത് ബേസിലാണ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അതായത് നമ്പർ ഓഫ് ഓർഡേഴ്സും ഓർഡറിങ് കോസ്റ്റും ഒ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഡറിങ് കോസ്റ്റ് ആട്ടോ നമ്പർ ഓഫ് ഓർഡേഴ്സ് ഒറ്റ തവണ ആവുമ്പോൾ എത്രയാണ് പറഞ്ഞത് നൂറ് രൂപ പന്ത്രണ്ട് തവണ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത് എത്രയാണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് നാല് തവണ ആണെങ്കിൽ നാനൂറ് പിന്നെ രണ്ട് തവണ ആണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് നോക്കിക്കേ ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ ഓഫ് ഓർഡേഴ്സ് വന്നിരിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് തവണയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് തവണ വന്നപ്പോൾ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കണ്ടോ ഏറ്റവും കുറവ് ഓർഡേഴ്സ് വന്നിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അപ്പോൾ നൂറ് രൂപ വരുന്നുള്ളൂ അതായത് നമ്പർ ഓഫ് ഓർഡേഴ്സ് കുറയുമ്പോൾ ഓർഡറിങ് കോസ്റ്റും കുറയും നമ്പർ ഓഫ് ഓർഡേഴ്സ് കൂടുമ്പോൾ ഓർഡറിങ് കോസ്റ്റും കൂടും അതായത് ഓർഡറിങ് കോസ്റ്റ് ബേസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഓർഡേഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അല്ലാതെ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് അല്ല എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഓർഡേഴ്സ് വരുന്നോ അതിനനുസരിച്ചാണ് ഓർഡറിങ് കോസ്റ്റ് കൂടുന്നതും കുറയുന്നതും അപ്പോൾ ഓർഡറിങ് കോസ്റ്റ് കൂടുന്നത് എപ്പോഴാണ് നമ്പർ ഓഫ് ഓർഡേഴ്സ് കൂടുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ ഓർഡറിങ് കോസ്റ്റ് കൂടാതിരിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്പർ ഓഫ് ഓർഡേഴ്സ് കുറയ്ക്കണം ഓക്കെ ഓർഡറിങ് കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു കോസ്റ്റ് കൂടും അതാണ് ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഓർഡറിങ് കോസ്റ്റും ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റും ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് അത് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് മുന്നേ ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും ഓർഡറിങ് കോസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി കാണുന്നു വിചാരിക്കുന്നു തേർഡ് വൺ ഈസ് ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് ഈസ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഹോൾഡിംഗ് ഇൻവെൻട്രി എക്സാമ്പിൾ വെയർ ഹൗസ് സ്റ്റോറേജ് ഫീസ് ടാക്സസ് ഇൻഷുറൻസ് എംപ്ലോയി കോസ്റ്റ് ക്യാരിങ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിന് റിലേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന കോസ്റ്റിനെയാണ് ക്യാരിങ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ ഓർഡറിങ് കോസ്റ്റിൽ എന്തിനും ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു ഓർഡറിങ് കോസ്റ്റ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഓർഡേഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു ബട്ട് ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റിൽ നമ്പർ ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് കൂടുന്നതും കുറയുന്നതും തീരുമാനിക്കുന്നത് ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റിൽ നമ്പർ ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചാണ് കൂടുന്നതും കുറയുന്നതെന്നും പറഞ്ഞു അതായത് നമ്പർ ഓഫ് ക്വാണ്ടി
അതായത് ഓർഡറിംഗ് കോസ്റ്റ് കുറയുകയാണെങ്കിൽ കാരിയിങ് കോസ്റ്റ് കൂടും ഓർഡറിംഗ് കോസ്റ്റ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ കാരിയിങ് കോസ്റ്റ് കുറയും ഓർഡറിംഗ് കോസ്റ്റും കാരിങ് കോസ്റ്റ് ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണെന്നുള്ളത് ഒരു രണ്ട് കേസ് വെച്ച് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് തരാം പ്രീവിയസ് കേസിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്പർ ഓഫ് ഓർഡേഴ്സ് വൺ ആണെങ്കിൽ ഒറ്റ ടൈം ഓർഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എത്ര കോസ്റ്റ് വരുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ഓർഡറിംഗ് കോസ്റ്റ് വരുന്നതെന്ന് അതുപോലെ തന്നെ മന്ത്ലി ആണെങ്കിൽ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഈ രണ്ട് കേസ് വെച്ചിട്ട് ഈ ഓർഡറിംഗ് കോസ്റ്റ് കൂടുന്നതും കുറയുന്നതും ഞാൻ പറ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും അറുപതിനായിരം ക്വാണ്ടിറ്റി ആവുമ്പോഴാണ് നൂറ് രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ എപ്പോഴാ വന്നത് ഈ അറുപതിനായിരത്തിന് പന്ത്രണ്ട് തവണ ആയിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്തു അപ്പൊ അതായത് അയ്യായിരം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഇത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നേരത്തെ കേസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാലാണ് നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഓർഡറിംഗ് കോസ്റ്റും കാരിങ് കോസ്റ്റും കൂടുന്നതും കുറഞ്ഞു നോക്കാം ഇപ്പോൾ കേസ് വണ്ണിൽ എന്താണ് ഓർഡേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം എത്രയാണ് ഒന്നേ ഉള്ളൂ കേസ് ടൂലോ പന്ത്രണ്ട് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഓർഡേഴ്സ് ഒന്നായപ്പോൾ ഓർഡറിംഗ് കോസ്റ്റ് എന്താ കുറഞ്ഞു ലോവർ നമ്പർ ഓഫ് ഓർഡേഴ്സ് ട്വൽവ് ആയപ്പോൾ ഓർഡറിംഗ് കോസ്റ്റ് കൂടി നോക്കിക്കേ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞേ കാരിയിങ് കോസ്റ്റും കൂടും അപ്പം എന്തുണ്ടാവുന്നേ ഹയ്യർ ഇവിടെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ് ആയപ്പോൾ എന്താണ്ടാവുക കുറയല്ലേ ചെയ്യാം ലോവർ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാരിയിങ് കോസ്റ്റും കുറയും അപ്പൊ അത് ലോവർ ഇപ്പൊ നോക്കിക്കേ കേസ് വണ്ണിൽ ഓർഡറിംഗ് കോസ്റ്റ് കുറഞ്ഞപ്പോൾ കാരിയിങ് കോസ്റ്റ് കൂടി കേസ് ടൂല് ഓർഡറിംഗ് കോസ്റ്റ് കൂടിയപ്പോൾ കാരിയിങ് കോസ്റ്റ് കുറഞ്ഞു അതായത് ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ എന്താണ് ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് മനസ്സിലായോ ഈ ഒരു കേസ് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമന